ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽമാനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു ഫീൽഡ് വർക്ക് എക്സാമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുടെ നാലാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം മിശ്രഭോജനം സംഘടിപ്പിച്ച കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന വിപ്ലവകാരി ആരാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ മിശ്രഭോജനം സംഘടിപ്പിച്ച കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന വിപ്ലവകാരി ആരാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആര് അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോർണിയോ ഗുട്ടറസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ട പട്ടണം തിരുവനന്തപുരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ട പട്ടണം ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരം ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കരാട്ടെ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കരാട്ടെ കേരളവുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് കേരളവുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളം ധാന്യവിളകളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിള ഏത് നെല്ല് ധാന്യവിളകളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിള ഏതാണ് നെല്ല് ഇന്ത്യയുടെ സർവ്വ സൈനാധിപൻ ആരാണ് രാഷ്ട്രപതി ഇന്ത്യയുടെ സർവ്വ സൈനാധിപൻ രാഷ്ട്രപതി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തി കെ കരുണാകരൻ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തി ആരാണ് കെ കരുണാകരൻ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മൃഗം വരയാട് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മൃഗം ഏതാണ് വരയാട് താഴെ പറയുന്നവിൽ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജസ്രോതസ് ഏത് സൗരോജം താഴെ പറയുന്നവിൽ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജസ്രോതസ് സൗരോജം ഇന്ത്യയെ ചുറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രം ഏത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഇന്ത്യയെ ചുറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രം ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ആര്യ സമാജ സ്ഥാപകൻ ആര് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആര്യ സമാജ സ്ഥാപകൻ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി നമ്മുടെ ആമാശയരസത്തിലെ ആസിഡ് ഏതാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ആമാശയരസത്തിലെ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് സമരം തന്നെ ജീവിതം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സമരം തന്നെ ജീവിതം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ത്രിഫലങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് ജാതിക്ക ത്രിഫലങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ജാതിക്ക കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള മണ്ണിനം ഏത് ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മണ്ണിനം ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ് അതായത് ചെങ്കൽ മണ്ണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ആസാം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആസാം കബനി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് കാവേരി കബനി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് കാവേരി ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹത്തിൽ എത്ര ദ്വീപുകളുണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹത്തിൽ എത്ര ദ്വീപുകളുണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് കാക്കളപ്പാറ ആണവ വൈദ്യുത നിലയം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഗുജറാത്ത് കാക്കളപ്പാറ ആണവ വൈദ്യുത നിലയം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണുള്ളത് ഗുജറാത്ത് താഴെ പറയുന്നവിൽ പടിഞ്ഞാറെ തീരത്തുള്ള തുറമുഖം ഏത് മംഗലാപുരം താഴെ പറയുന്നവിൽ പടിഞ്ഞാറെ തീരത്തുള്ള തുറമുഖം മംഗലാപുരമാണ് വയനാട്ടിലെ കുറിച്ചൽ കലാപം നയിച്ചതാര് രാമൻ നമ്പി വയനാട്ടിലെ കുറിച്ചൽ കലാപം നയിച്ചത് രാമൻ നമ്പി പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു ഇരു സഭകളുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതാര് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ആണ് ഭൂമിയെ രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്ന അക്ഷാംശ രേഖ ഏത് ഭൂമധ്യരേഖ ഭൂമിയെ രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്ന അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ആകാശഗോളം ഏതാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ആകാശഗോളം ചന്ദ്രനാണ് 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല കാസർഗോഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡ് കേരളത്തിൽ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് കേരളത്തിൽ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആരാണ് വെങ്കയ്യ നായിഡു ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന ഏതു ഭാഷയിലാണ് ബംഗാളി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന ഏതു ഭാഷയിലാണുള്ളത് ബംഗാളി ആനി ബസന്റ് സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി ആനി ബസന്റ് സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം നാഗാലാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് നാഗാലാൻഡ് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഭൂഖണ്ഡം അന്റാർട്ടിക രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഭൂഖണ്ഡമാണ് അന്റാർട്ടിക ലോക ജലദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലോക ജലദിനം എപ്പോഴാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വലുപ്പത്തിൽ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ എത്ര സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് ഏഴാം സ്ഥാനം വലുപ്പത്തിൽ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏഴാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന കവിത എഴുതിയതാര് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന കവിത എഴുതിയത് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ കേരളത്തിൽ കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ല മലപ്പുറം കേരളത്തിൽ കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എവിടെയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് വിനായകന് ലഭിച്ചത് ഏത് സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിനാണ് കമ്മട്ടിപ്പാടം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് വിനായകനാണ് ലഭിച്ചത് ഏത് സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിനാണ് കമ്മട്ടിപ്പാടം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഇന്ദ്രൻസിന് ലഭിച്ചു ആളൊരുക്കം എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇന്ദ്രൻസിനാണ് ലഭിച്ചത് ആളൊരുക്കം എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മികച്ച നടന്മാർക്കുള്ള അവാർഡ് അതായത് രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കാണ് കിട്ടിയത് ആരൊക്കെയാണ് ജയസൂര്യയ്ക്കും പിന്നെ സൗബിൻ ഷാഹിർക്കും ജയസൂര്യയ്ക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ മേരിക്കുട്ടി ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിനും പിന്നെ സൗബിൻ ഷാഹിർക്ക് സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിനും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൗണ്ട് ആബു എന്ന സുഖവാസ കേന്ദ്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് രാജസ്ഥാൻ മൗണ്ട് ആബു എന്ന സുഖവാസ കേന്ദ്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് രാജസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര തീരം കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്ന സേനാ വിഭാഗം കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര തീരം കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്ന സേനാ വിഭാഗമാണ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂണിന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് തുലാവർഷം വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂണിന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് തുലാവർഷം വ കീ തു എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക വ വടക്ക് കീ കിഴക്ക് തു തുലാവർഷം അപ്പൊ വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂണിന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് തുലാവർഷം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഹരിതഗ്രഹ വാതകം ഏത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഹരിതഗ്രഹ വാതകം ഏതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് എന്ന് പറഞ്ഞതാര് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് എന്ന് പറഞ്ഞത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം കൊൽക്കത്ത കൊട്ടാരങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണ് കൊൽക്കത്ത രാംനാഥ് കോവിന്ദ് രാഷ്ട്രപതി ആകുന്നതിന് മുൻപ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ഗവർണറായിരുന്നു ബീഹാർ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് രാഷ്ട്രപതി ആകുന്നതിന് മുൻപ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ഗവർണറായിരുന്നു ബീഹാർ സലീം അലി ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനാണ് പക്ഷി നിരീക്ഷകൻ സലീം അലി ഏത് മേഖലയിലാണ് പ്രശസ്തനായത് പക്ഷി നിരീക്ഷകൻ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒറ്റത്തവണ നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിന് സൗകര്യം നൽകുന്നത് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് 
വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒറ്റത്തവണ നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിന് സൗകര്യം നൽകുന്നത് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ എത്ര നദികളുണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് കേരളത്തിൽ നദികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിനാല് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം എറണാകുളം കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം എറണാകുളം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗുജറാത്ത് ഗാന്ധിജി ജനിച്ച സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് ഗാന്ധിജി ജനിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗുജറാത്ത് പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് ജില്ലയിൽ കൊല്ലം പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം എവിടെയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഫിഫ അണ്ടർ പതിനേഴ് വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച രാജ്യം ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഫിഫ അണ്ടർ പതിനേഴ് വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബ്രസീലിൽ വെച്ച് നടന്ന ഫിഫ അണ്ടർ പതിനേഴ് വേൾഡ് കപ്പിൽ വിജയിച്ച രാജ്യം ആരാണ് വി ബ്രസീൽ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും ബ്രസീൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബ്രസീൽ വെച്ച് നടന്നു ബ്രസീൽ തന്നെയാണ് വിജയിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ മലയാളം ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഏതാണ് മലയാളം ഹരിത വിപ്ലവത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദന വർധനവ് ഉണ്ടായ വിള ഗോതമ്പ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദന വർധനവ് ഉണ്ടായ വിള ഏത് ഗോതമ്പ് മാഹി ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കോളനി ആയിരുന്നു ഫ്രാൻസ് മാഹി ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കോളനി ആയിരുന്നു ഫ്രാൻസ് വാഗൺ ദുരന്തം നടന്നത് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വാഗൺ ദുരന്തം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷ സുഗതകുമാരി കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷ സുഗതകുമാരി ചൈൽഡ് മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിവാഹപ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ചൈൽഡ് മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിവാഹപ്രായം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഒരു ബില്ല് പാസ്സാകുന്നതിന് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ സഭയിലും എത്ര പ്രാവശ്യം വായിക്കണം മൂന്ന് തവണ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാകുന്നതിന് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ സഭയിലും മൂന്ന് തവണ വായിക്കണം നിശ്ചിത ആകൃതിയുണ്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ട് ഭാരമുണ്ട് ഇത് ഏത് അവസ്ഥയാണ് ഖരം നിശ്ചിത ആകൃതിയുണ്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ട് ഭാരമുണ്ട് ഇത് ഏത് അവസ്ഥയാണ് ഖരം ഒരു ഭൂപടത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഏതു ദിക്കിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വടക്ക് ഒരു ഭൂപടത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഏതു ദിക്കിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വടക്ക് ചിത്രങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും ഫോൺ സന്ദേശവും കൈമാറാൻ പറ്റുന്ന ഉപകരണം ഫാക്സ് ചിത്രങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും ഫോൺ സന്ദേശവും കൈമാറാൻ പറ്റുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് ഫാക്സ് സാർവിക ലായികം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് വെള്ളം സാർവിക ലായികം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് വെള്ളം വാതകങ്ങൾ തണുത്ത് ദ്രാവകമാകുന്ന പ്രക്രിയ പറയുന്ന പേര് സാന്ദ്രീകരണം വാതകങ്ങൾ തണുത്ത് ദ്രാവകമാകുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് സാന്ദ്രീകരണം പ്രകാശം പൂർണ്ണമായും കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ പ്രകാശം പൂർണ്ണമായും കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ ആൾ നീലാംസ്ട്രോങ് ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ വ്യക്തി ആരാണ് നീലാംസ്ട്രോങ് ലഘുയന്ത്രങ്ങളിൽ നാം പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലം യത്നം ലഘുയന്ത്രങ്ങളിൽ നാം പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലം ഏതാണ് യത്നം ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാംബൽ ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാംബൽ നാടിൻ്റെ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ചുമതലയില്ലാത്ത സ്ഥാപനം കുടുംബശ്രീ നാടിൻ്റെ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ചുമതല ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനം ഏതാണ് കുടുംബശ്രീ ജീവകം എയുടെ കുറവ് മൂലം മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏത് നിശാന്തത ജീവകം എയുടെ കുറവ് മൂലം മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം നിശാന്തത സസ്യങ്ങൾക്ക് പച്ചനിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തു 
ഹരിതകം സസ്യങ്ങൾക്ക് പച്ച നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണ വസ്തു ഏതാണ് ഹരിതകം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ഉൽപാദകർ ആര് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ഉൽപാദകർ ആരാണ് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ കാറ്റിലൂടെ പരാഗണം നടത്തുന്ന സസ്യം നെല്ല് കാറ്റിലൂടെ പരാഗണം നടത്തുന്ന സസ്യം ഏതാണ് നെല്ല് മൂന്നാറിലെ രാജമല ഏത് ജീവിയുടെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് വരയാട് മൂന്നാറിലെ രാജമല ഏത് ജീവിയുടെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് വരയാട് മനുഷ്യ കോശത്തിലെ ക്രോമോസോമുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി മനുഷ്യ കോശത്തിലെ ക്രോമോസോമുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി അഥവാ നാൽപ്പത്തി ആറ് എണ്ണം ക്യൂലക്സ് കൊതുകളിലൂടെ പകരുന്ന രോഗം മന്ത് ക്യൂലക്സ് കൊതുകുകളിലൂടെ പകരുന്ന രോഗം ഏതാണ് മന്ത് മനുഷ്യനിൽ ദഹനം എവിടെ വെച്ച് ആരംഭിക്കുന്നു വായ മനുഷ്യനിൽ ദഹനം എവിടെ വെച്ചാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് വായ പയർ ചെടിയുടെ വേരുകളിൽ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയ ഏത് റൈസോബിയം പയർ ചെടിയുടെ വേരുകളിൽ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയ ഏതാണ് റൈസോബിയം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക